。让李总直接把工资从两万五开到三万五，他太为难了，没法谈呢。所以啊，试探出底线之后，我们才要找准时机递上一条梯子，方便双方爬下来。粉饰的话叫递上橄榄枝，也叫 win win 双赢，还叫退一步海阔天空。所以我才会在食堂拿胡萝卜蛋糕做文章，让人传话给李总去。你别跟我说你在紧张，就是个面试，而且你是骑马找马，你有什么好紧张的？我们现在这工作吧，吃不饱但也饿不死，起码不用担心失业。鸡肋。是，但稳啊，而且很稳。陈超生，你是不知道，我大学四年家里几乎没怎么给我寄过钱，全靠我做导购、做家教、做小时工挣钱。不过大四倒是靠编程挣了一点儿，可我们工科生课程紧，哪那么多时间勤工俭学？那会儿你知道我最怕什么？怕生病，一生病就要丢掉一个工作，丢掉了工作呢就得再找，一来一回好几天的生活费就没了着落。我这是落下心病了，我还挺怕神光的工作做不久。那就努力工作多赚钱，以后一个月赚现在两三个月的工资。这些年，我们可以咬紧牙关，少消费，多存款，存款理财，钱生钱。要是再算上提成的话，应该也能存下二十万。二十万在手的话，就算你两年没有工作，也不会饿死。所以你还怕什么？我就是这么安慰我妈的。而且我总觉得，我们未来十五年都是发光发热的好时候。这十五年里，应该不存在没人雇佣我们的情况。我们只要做好财务规划，生活应该是没有问题的。你现在还有哥们儿。哎呀，于初辉啊，真没想到你骨子里还是个保守派，跟你这种何不食肉糜的人没话说。哥们儿也是苦出身，可我家条件能跟你们俩比吗？好好好，行行行，承认了，你呀、啊，黄连水里泡大的，身残志坚。站住！李总。来了，请坐。这位就是小鱼吧？嗯，是我。坐。李总，那我先来。我跟陈超生与钟鹏浩是在一间办公室，我们三个人经常合作做项目。我们三个所负责的设计各有侧重，具体的分工啊，您可以看一下这条工作的邮件。这个是我们三个人刚完成的设计的网络电邮，因为是回复叠加回复，所以可以看清整个设计的流程。嗯，鹏鹏鹏是钟鹏浩 p a r a s i t e 是陈超生。很不错，一看就是内行。可以看出来，虽然说工作量巨大。但是脉络清晰，同时也能看出你们的工作严谨细致，而且配合默契，这确实比面试要说明问题啊。你的思路很清爽，不过也只适用于内行。小钟说，他得过半个月或者一个月才能来公司报道，时间一直不是很确定。那你呢？我可以先问一下工资吗？这个也和小钟谈过了，他两万五。一两万，小陈呢？和小钟的资历差不多，一两万五。反对，同工同酬。可是你的资历和这二位有差距啊？嗯，相差也不大，差个一两千是可以的。好，那就差两千。让你们三个一起过来，以后也是你们三个共同做项目。呃，陈超生，那我帮你说了啊，是这样的，李总，我们三个人是分头找工作。陈超生昨天在杭州谈的是人均三万五一个月，也是我们一个团队三个人一起跳槽。我确实对上海比较熟，但是杭州那边给的太多了，并且房租也便宜。
陈超说你怎么回事啊？说好都在一起，你要是单飞了，我房租跟谁分啊？一个月一万呢，一年十二万。这样，我要开个会，小钟啊，你带二位到公司转转，顺便到食堂吃个饭，半个小时后再回来会面。好，李总。李总再见。通电，不是你怎么回事？陈少生，你昨天还说两万五这个价够有诚意的了，你昨天在杭州不是也报的这价吗？哎呀，这不是谈价吗？得漫天要价。关键李总不是已经松口了？他，他也是啊，就他嘱咐的我，你以为都跟你一样，老实孩子，说多少就多少，少说话，跟着我们吧。我就知道耗子这老实孩子要跟人谈价，来，来看看菜单，早餐、中餐。有早餐哎，有宵夜才算狠吧。今晚宵夜啊是有机奶和胡萝卜蛋糕。各位，两万五我认了。杭州的三万五购买多少牛奶、胡萝卜蛋糕？有点稚气好吧？那是重点吗？重点是胡萝卜里面的维 A， 牛奶里的蛋白，这都是对眼睛好的物质。你想想这栋楼里有多少脑力民工？他们对着电脑一整天，到了晚上，他们不需要补充这种物质吗？作为一个公司，能想到这一层？仁至义尽。嗯，二位，佩服佩服啊！这位呢，走到哪儿都只钻钱眼子里；这位呢，走哪儿都只想着吃。服了。他们说，为了公司提供的夜宵是胡萝卜蛋糕，两万五也认了，还说咱们公司能想到胡萝卜蛋糕这一层也是不容易。嗨，都还是小孩子呢，容易骗。行，先这样吧。谈判，最忌讳的是什么？是谈不下去，让李总直接把工资从两万五开到三万五，他太为难了，没法谈呢。所以啊，试探出底线之后，我们才要找准时机，递上一条梯子，方便双方爬下来。粉饰的话叫递上橄榄枝，也叫命运双赢，还叫退一步海阔天空。所以我才会在食堂拿胡萝卜蛋糕做文章，让人传话给李总去。你们两个，鬼啊！使我牙灰。所以啊，企业文化是一个企业重要的组成部分。对，是啊是啊。一个优秀的企业啊，不但要为员工提供合理的薪酬，而且要为年轻人提供丰富的成长机会。往我们的领导说这种话的时候，就又要赖我们的提升奖了。现在年轻人都这么直接的吗？啊，我们领导一直是这样的，说是激励教育。通过和各方面的沟通啊，最关键是要平衡同阶段同事的薪酬差异。我们认为，一个月三万五有难度。如果你们能接受一个月三万小于两万八。我现在就可以和你们定下来。说好兄弟们要在一起，而且这里有暖心牌胡萝卜蛋糕。对啊，而且你再找另外合作伙伴，肯定没有我们顺手。我们可以多出成果拿提成嘛，东山不亮西山亮。两个叛徒，那就这样，签，签，签。李总还真的以为怎么上当？谁知道李总的心理底线是多少？他也是怎么上当。所以双赢其实是双方都陷入了自欺欺人的虚拟境界。嗯，得到了。哎呀，从来没想过自己这么痴情。哎，你心真大。可我做的就是很容易的事儿。我们做的也是很容易的事儿，反而我觉得你的工控部分才是最复杂的，程序又多，逻辑又一丝不乱，是不晓得呀。你怎么不早说啊？害得我之前为了寻找财路四处碰壁。你这么精明的人，肯定以为你特别了解自己啊！我就你个咬死同工同酬，欲壑难填啊！走啊，吃顿好的
，你们去吧，晚上舞蹈课。可以辞了吧？得去，有钱挣，有是我的爱好，当然关键是有钱挣，姐没什么怕了。哎，对了，明天去搞事情，放手搞，别喝那么多钱了。人逢喜事精神爽。你好，老牛。你好。大家好，我叫林丽。是公司新安排过来暂时接替张主编工作的。林总，林总好。不用那么客气，都先坐，先坐。坐吧，坐吧，坐。啊，我知道啊。前段时间咱们公司出了一些状况，难免呢会对大家的情绪造成一些影响，多多少少有一点消极怠工，我也是可以理解的。不过我希望啊。从今天往后呢，我们可以好好的合作，呃，尽快把这种影响度过去，好吧？林总，我没有消极怠工。嗯，何敏红。嗯，这是张主编当时给我布置的文案，我写完了。嗯，挺好的。回头我看看。啊，嗯，好了，那我不耽误大家了，好好工作吧。整个部门啊，只有一半的人在工作，合格的就三个，这其中啊，还有那个闯祸的何敏红。他，你别说啊。那文案做的还真挺不错的，都不怎么用改。哼，是个脑子简单的人啊。文字还挺小清新的呢。啊，这种闯祸配啊，想个办法让他走人。像这种文字小清新的作者，一抓一大把，不多才是一个。说起来，还是这个张倩太欺负人，结果怎么样？搬起石头砸了自己的脚。要不是他跟宋丽把事情闹那么大，让那么多作者参与进来要说法，总不可能照旧会把那帮人挪用公款撕扯小金库的事给压下来。也是，阴差阳错的，让我们钻了空子。我现在就想知道啊，这事儿他最终会怎么办？总部会不会又是高高举起，轻轻放下呀？还有我们抛上网那篇微博，能不能起作用啊？你说总部会不会又新派一个总经理下来？我们先从张倩手下那帮人工作不力入手，当众处理他几个，制造一个不查不行了的舆论氛围，然后扩大检查范围，把四个工作组全都查一遍，主要是把数据库抓在我们手里。掌握了数据库，就可以掌握主动权。那样总部的人再想查，那他就得好好斟酌斟酌。接下来呢，让我们看看怎么处理张倩手下那些没完成工作的人，才能制造轰动。啊